¿Cómo están amigos? El día de hoy te voy a recomendar el mejor hosting de Latinoamérica. Si tú eres propietario de un negocio y estás buscando hacer tu página web, pues el mejor hosting es el hosting que te voy a recomendar en este momento, el hosting de HostGator. Y tiene también el mejor precio del mercado. El mejor precio porque te voy a explicar por qué. Bueno, ¿cómo lo vas a comprar con 50% de descuento? Vas a ir a la página que te estoy indicando en este momento, que es nuestra página web fstnegocios.com. Acá te lo estoy mostrando, fstnegocios.com. Y una vez que abres la página, pues hay este banner azul donde le vas a dar clic. Solamente de esta manera es que te podemos regalar el 50% de descuento. Te va a salir un mensaje, le vas a dar entendido para que aceptes los cookies. Y te va a dar un aproximado, te está dando un mensaje de cuánto sería la cotización en dólares. Porque en realidad los precios de este hosting están en pesos mexicanos, ya que es una empresa que está establecida en México. Y lo bueno de que está en México es que el soporte que te van a dar es en español, no va a ser en inglés. Hay otras empresas de hosting que te dan el soporte en inglés y obviamente si no sabes inglés va a ser un problema. Entonces vas a escoger el plan personal. ¿Qué cosas te trae este plan personal? Te trae un sitio web para que lo puedas construir. Te trae 5 GB de almacenamiento, que es una muy buena cantidad para tener una página web. Te trae 3 cuentas de correo corporativo, es decir, tu correo.com para tu empresa. Te trae el panel de control cPanel desde donde vas a poder tú construir tu página como tú quieras. Tienes el instalador de Wordpress, es decir que vas a tener el Wordpress para que puedas construir tu página a tu gusto. Acá te voy a dejar un enlace de cómo construir una página en Wordpress. Bueno, y si no sabes hacerla, puedes comunicarte con nosotros para nosotros hacerte la página. Para eso simplemente presionas el botón de WhatsApp de nuestra página web y nosotros te diseñamos la página. ¿Qué más trae? Trae creador de sitios, si es que no quieres construir la página con Wordpress lo puedes hacer con el creador de sitios de HostGator y lo más importante, te trae el certificado SSL gratis. El certificado SSL es para que le dé seguridad a tu página y para que puedan hacer transacciones en línea en tu página. Es muy importante tenerlo. Ahora, ¿cuánto te va a costar? Te está costando solamente prácticamente un dólar 04 al mes un dólar 04 al mes menos de 15 dólares por mes para comprarlo vas a seguir las siguientes instrucciones le vas a dar a agregar al carrito entonces vas a tener la oportunidad de escoger de tres años a un año el año de dominio gratis es si seleccionas desde un año puedes también pagar hasta tres años donde te va a salir mensual mucho más barato Ahora, si solamente quieres comprarlo por un año, puedes adquirirlo a 1.27 dólares por mes. Entonces, tú escoges o tres años o un año. En este caso, yo te voy a hacer el ejemplo con un año, donde tienes un año de dominio gratis, donde el total es 15 dólares 19. Le vamos a dar a continuar. Entonces, esto te va a redirigir ya a la página para que puedas llenar tus datos, para que tú puedas empezar a hacer la compra del hosting. El hosting recuerda que te trae un año gratis. Entonces, ¿cómo vas a llenar esta parte de la página? Vas a primeramente elegir el dominio que tú quieres. El dominio es el .com, ¿no? Es el nombre que le vas a dar a tu empresa. Eh, si ya tienes un dominio, puedes usar esta segunda opción. Si es que ya compraste un dominio en una empresa, pero si no lo has comprado, vas a tener un año gratis de dominio en .com. Le das clic a quiero registrar un dominio. Y le vas a poner www, vamos a hacer una prueba acá, vamos a buscar un dominio, vamos a ponerle mi empresa peruana.com. Le damos clic a buscar, lo mismo vas a hacer tú para, para el dominio que tú quieres. En este caso el dominio pues está disponible, entonces puedo seguir con mi compra. Voy a adicionar este dominio, ya lo tengo adicionado. Cuando te sale esta flechita verde, te, te sale dominio adicionado. Si quieres comprar privacidad, puedes adicionar este servicio. No es necesario, no te lo recomiendo. Así que vas a seguir a la parte que dice crea tu cuenta. Y vas a poner tu correo electrónico. El correo electrónico, en este caso tu correo personal. ¿no? Mi, correo, mi correo electrónico es fstnegocios.com 
fstnegocios arroba gmail.com vas a poner en este caso el tuyo no eh, acá voy a repetir el correo electrónico hay que confirmar el mismo correo electrónico entonces acá me sale que ya está registrado porque lo que pasa es que yo ya he comprado yo ya he comprado hosting con, mi, con este correo electrónico pero en este caso tú vas a seguir pues tu, tus propias tus propios correos si es que no has comprado nunca antes no vas a poner una contraseña en este caso yo sí te recomiendo que pongas una contraseña que te puedas acordar no y una contraseña segura para poner la contraseña tienes que seguir estas características tienes que tener una mayúscula por lo menos un número por lo menos un zoom, símbolo y por lo menos ocho caracteres entonces acá le voy a poner yo cualquier eh, contraseña vamos a ponerle cualquier contraseña ya, ya tengo mi contraseña si eres una empresa le, da, pues, le vas a poner acá soy empresa si eres empresa le das clic y va a salir va a salir para que pongas tu razón social y representante legal en este caso yo estoy comprando como persona natural y lo que vas a poner es tu nombre, tu nombre completo, mi nombre, tu fecha de nacimiento, tu país de residencia, tu número de celular, tu código postal, si es importante que pongas el código postal es un dato obligatorio, ¿cómo obtienes el código postal? Pues simplemente buscas en Google el código postal de tu ciudad. Código postal, por ejemplo, código postal Lima, le vamos a poner. Bueno, en el caso de Perú es por distritos, ¿no? Comas, por ejemplo. Código postal Comas. Entonces te van a salir los códigos postales. Cualquiera de estos puedes ingresarlos a la hora que ingresas tus datos. En este caso, yo voy a poner eh, el código postal 15075 que pertenece a mi distrito y voy a poner mi calle bueno tú pones tu dirección vamos a poner cualquier dirección el número la colonia si es que tienes un barrio no puede ser por ejemplo san José y acá la parte más importante no la parte más importante los datos de tu tarjeta de crédito Obviamente tienes que poner de acuerdo a los datos que tú ves en tu tarjeta. Acá vas a poner pues los dígitos de la parte delantera de tu tarjeta de crédito. Acá vas a poner tu nombre tal como está registrada en tu tarjeta de crédito. Si es una tarjeta de crédito, léelo. Si es una tarjeta de débito y no aparece tu nombre en la tarjeta, puedes escribir tu nombre completo. Y vas a poner la fecha de vencimiento que también aparece en la parte delantera de la tarjeta. Y el código de verificación que aparece en la parte trasera, ¿no? Acá te dicen el, el dato de dónde lo puedes encontrar. Acá te dice total a pagar 317.52 mexicanos. Ya ahí el precio se ha convertido en mexicanos, pero no te preocupes, se está respetando, se está respetando el precio de dólares. Porque mira, vamos a... Por ejemplo, si estás en Perú, ¿cuánto es esto en soles? 317.52 mexicanos. Tú te puedes ir a la página que convierte pesos a soles y voy a poner 318 pesos. ¿Cuántos soles son? 53 soles. ¿No? Y es un super precio en realidad. Es un super precio. Ya tú puedes convertir en la página que convierte pesos a otras monedas a la moneda de tu país de origen para que sepas exactamente cuánto te está costando en tu moneda. También lo puedes pagar con Paypal. Si es que tienes una cuenta de Paypal y es que tienes dinero en Paypal, puedes escoger esta opción de Paypal y así va a llegar a tu correo electrónico la opción de pago de Paypal. El pago en efectivo solamente está disponible para el país de México. La transferencia bancaria también está disponible solamente para el país de México. Luego le vas a poner, leí, de acuerdo estoy con los términos, acepto recibir, esto es opcional, yo le voy a poner que sí. Y finalmente le das finalizar compra, revisa antes de darle finalizar compra el producto que estás comprando. ¿Cuál es el detalle del pedido? El web hosting en plan personal, es decir, el hosting que vas a tener para ti, esto es un pago cada año. Acuérdate que acá con esta promoción estás en 50% de descuento, la próxima vez 
el próximo año te va a costar el doble. Ahorita lo estás comprando con una promoción por entrar por el enlace que te he indicado en la página web. Esto te incluye un sitio web, tres cuentas de correo electrónico, certificado SSL, creador de sitios, FTP ilimitado, instalador de WordPress y otras aplicaciones, cPanel y más. Y además el registro de dominio gratis por un año, que en este caso yo puse mi empresa peruana.com. Pero en el caso tuyo, pues va a ser el dominio de tu preferencia. Le das clic a finalizar compra. Y si lo ingresaste con tarjeta de crédito, pues te va a llegar un correo electrónico. Donde vas a poder finalizar la compra. Si, si has ingresado Paypal, también te va a llegar un correo electrónico con un enlace con todos los detalles. Donde también vas a poder realizar el proceso final de la compra. Bueno, te recomiendo este hosting que es súper bueno. Te lo recomiendo muchísimo. Cualquier cosa, recuerda que nos puedes ubicar acá en nuestra página web fstnegocios.com y cualquier duda sobre tu compra, dale clic a este botón de WhatsApp que con gusto te vamos a dar instrucciones detalladas si tienes alguna duda. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video.